到整干部了，他们不愿意回去，这他们都没带我的，你就回去了吧哈。他们都没带我的，你是悄悄给我跑的，我跟你说。哎，悄悄。等超子回来，跳起多高。跳起跳起。<笑>现在我已经到达子了哈，因为前两次回老家没有带我爸爸一起，哎呦，把我骂的哟，说今天过来看他得得回去，他肯定是想回去，但是我想喊他不要回去，因为我回去时间都比较匆忙，而且他回去的话，我也没时间给他煮饭了、啊，我一个人的话呢，随便在外头吃点就可以了，没得解决问题，看他哪个说嘛，我尽量还是喊他不要回去，顺便带我弟弟去看一眼。你回去了嘛？整干部了，他们不愿意回去，这他们都没带我的，你就回去了吧哈。他们都没带我的，你是悄悄给我跑的，我跟你说。哎，跑跑。等超子回来，跳起多高。跳跑的啥子？超子骑骑车去了，你让把我领出去耍去了，天天时外头天时候，你看洗到我这回来了，你给我打电话我回。莫来头，过两天我把他安全的送回来，啊，那两天就跟我一路啊，走了。是到杨北湖去，现在是六点钟，我们就在那吃点自助餐哈，就不往城里跑了，吃完直接就到那个瓦市，然后把爸爸送到瓦市过后，我再到城里，因为车上还有货要把它下下来，在家乡的湖区吃个自助餐，那鱼哦，红烧肉，全部是新鲜菜，你自己选，这才是我们地道的川味。来吃鱼肉，你是怕我钱没给够吗？整那么多的菜，这<笑>个高速湖区是自助餐啊，我点好多菜哦，炒啥子菜里面都有木耳，哥们，葱姜木耳，葱姜木耳。他咱们肯定要想点儿，老汉儿还没见到呢，算了，跟我一路跑着。你那种算不算离家出走？嗯，不算。吃瓜酒啊，回老家看看。回来了一定要记得莫整干巴了，整干巴了，我说到时候我交不了差哦。今天好得很了。爸打电话来了。有馒头，有干饭，有汤，好多红烧肉。就这样吃啊？那这个妈好关心哟。他走了一会儿，打电话了，吃得安逸，吃得安逸，哈哈哈哈哈哈。再吃个馒头嘛？是啊，馒头，看，先吃多久？吃饱没有？饱了。吃饱我们就走了。这还吃得足，总是来菜点儿的啊。嗯。汤煮饭饱，现在我们往瓦市走，回瓦市。钓鱼竿都拿回来，你要两根的拿来，终于回来，是不是嘛？那屋里人多嘛？莫敢坐，莫敢坐，是啊。你久久了久了不回来，屋里多大股霉味儿，是不是？哎，霉味儿是有，那就不想打这个。屋里又干净，嗯、呃，空气又好，到处干干净净，除去水泥路。那哈出去到处是泥巴路，干净了，我是自助餐哦，还不自助餐，我就要中国那些路，哈哈哈哈哈哈。现在我们一到家啊，中途在湖区吃了一个快餐，就没在城里去吃饭了，因为到家已经差不多七八点了，天都黑，考虑到晚上气温有点低，有点冷哈。
那点儿一直想跟我回来，其实他并不是说成绩带不过啊，也并不是说他的成绩面就是带不下去，并不是哈，其实最清楚的是我，他其实是担心我的身体，他非要跟我一路回来，那才是真正的原因。说老实话，前面那次我悄悄回来，我都没带他一起回来，他气大的不得了，打电话跳起跳起把我骂了一顿。那次是躲不过了，所以把他带回来。嗯，如果说能够不带他回来，我尽量还是不带他回来啊，毕竟年纪那么大了。今天的视频就分享到这了，祝你们生活愉快，拜拜。